。你不是要控制我吗？现场等着呢，快点。还等什么呢？快点！怎么能够随便让人把你的包给拿走了呢？我的生命就这么随便交在你手上？吓死我了！终于找到了，还好没丢，吓死我了。怎么，电子机对你很重要吗？当然重要了，以前这只是一只鸡，现在多了一个你。你这么看着我干嘛？哎，你不是要控制我吗？现场等着呢，快点！嗯、还等什么呢？快点！小桃刚才跑的，对，去现场。哎呀，怎么还不来？烦死了！唐米哥，你这衣服好好看啊！那必须啊！不是要拍了吗？人呢？孙小桃呢？全场都要等他是吗？哎哎哎！导演导演导演导演！哎导演！哎，不是你，小小姐，小小姐啊，我们小桃的生理期肯定是上厕所了。你也知道，女人们都很麻烦，就一分钟，我去找她啊。
你让我给你一分钟时间，你知道我的一分钟有多宝贵吗？哎，我马上就去找他导演，你行行行，你看着办。行行行，导演消消气啊。导演，咖啡咖啡我为你买单。哎，您今天。真帅，穿这个啊！我说你行了，行了，赶紧去吧。导演，我赶紧去啊！一分钟，一分钟，分钟别耽误大家时间了。OK，OK，、okay, okay, 导演，谢谢导演，谢谢导演啊！哎，哎呀，周雨然不也还没到吗？就会拿新人说事儿，想他去哪儿？我来了。哎、你给我补妆。我说姑奶奶，我不刚给你补的妆吗？你跑马拉松去了你，名气不大，架子不小，还真当自己是超模啊？哎，我说你怎么说话呢？你谁啊？我是未来一线小花，孙小桃的经纪人，你叫我宋哥就行了。叫,叫你宋哥？哎，我长得这么鲜嫩，我叫你哥，我还不比妈长一半？怎么说话呢？这孩子，哎、你这倒霉孩子，会不会好好说话呀、啊哎？别弄我的头发！哎呀，弄乱了没有？你干什么？我在抓。哟，这不是小刘吗？这么多年还做电视节目啊？记得拍我左脸，我左脸比较好看。这都几点了，周毅然还不来？什么意思？难道让我等他吗？哎呀，哎，这个这个这个，哎，桃姐，你个死鬼！哎，你怎么回事，桃姐？哎，干什么你？别生气，别暴躁啊！放开我！别松开我！我问周毅然怎么了？你放开我！哎呀，哎呀姐，我的大姐啊，周毅然这么大的咖，你也敢呛啊？告诉你，你要再敢对我的身体动手动脚的，我对你客气！啊，哎，行行，我知道了，我知道了啊。我说桃，你怎么回事？怎么一在摄影机面前就那么凶啊？哎、没有啊，想什么呢？<笑>小桃。早，早啊！哎，正好，来，你们俩过来一下。啊，对对对，赶紧听导演讲戏啊！听导演讲戏。哎，这场啊，是跟你们俩找相处的感觉。新婚小夫妻第一次在家里做饭，明白吗？展现一下厨艺，没问题。依然，待会儿你就多拍一点，我教你怎么表现那种甜蜜的。真的会是这小子吗？啊、我明明对他那么好。他到底有什么可怨恨我的？根本没理由吗？江浩哥，对不起，实在是对不起。这是美式，拿铁，还有特调。你不知道我只喝 espresso 吗？这闻起来就是一股奶精味，你竟敢买速溶咖啡给我喝？可是那里只有这些，远一点的地方总会有吧？好，我去，我现在就去。哎，真傻，不知道买件雨衣吗？哎，这湿纸杯。拿起来就恶心，江浩哥，你这小子怎么关机了？害得我要自己开车从片场回家。哪有明星自己开保姆车的？很丢脸，知不知道？对不起，江浩哥，片场周围没有卖 espresso 的，只有速溶的了。然后我就赶去市区，回来之后您就收工了。对不起，你会不会用脑子的？我要是回家了。还需要喝你在外面买的咖啡吗？对不起，好像也有一点点理由。小桃，我这讲戏呢，你听不见吗？放心吧，不就是做饭吗？拿手好戏。不是，哎，行，行，我看着，我看着。
非常完美，简直每根头发丝都是完美的，是不是特别想听到我说这个？不是你的脑子里是不是有炮啊？你以为自己是食神吗？还有，你把周毅然的脸给挡了，你以为观众要看你那张血喷大脸啊？换位置，拜托观众要看的是他，不是你 ，OK？ 快快快，走走走！还有啊，你们是新婚夫妻。能不能给我来点火花啊？火花，火花，懂不懂？懂。OK。OK。重来。你看你流了那么多汗。不会切到手的秘诀，什么秘诀啊？我只能告诉你一个人，你把耳朵凑过来。江浩出车祸那天，最后见到的人是不是你什么情况？哎，你干嘛去啊？的死是不是跟你有关？你为什么这么想？你当助理的时候，他对你也不怎么样。欧阳靖签了你，他一直压着你，占你资源。你怀恨他，也理所应当吧？你知道的还不少。你为什么这么关心他？难道？难道我露馅了？以他的智商，不能啊！你也是江浩哥的粉丝。不，我是你的粉丝，你不记得天台上的孙小桃了吗？那你为什么总爱问他的事？你怀疑我，我全都是为了你啊！小桃，你你别哭啊，我们好好说好不好？江浩的江堂在粉丝论坛上攻击你，他们说你当天晚上跟他发生了一些不愉快的事情。所以，你可能跟他的死有关。我怎么能让他们诬陷你？我为你澄清，想保护你。可是，有一位来自布鲁公司的员工，他说，当天晚上看到你跟江浩有一些肢体冲突。周毅然，我真的希望你跟这件事情无关。这么恶心的话，我都说得出。真是被我的眼界所折服。以前做助理的时候，江浩哥他其实对我非常好。虽然他经常责骂我，但他私底下是非常关心我的。对不起，江浩哥，那我先走了。等一下，嗯，赶快回去吃药吧。不要耽误明天的工作。江浩哥给了我非常多的指导，不管是音乐上，还是表演上，他跟我说过，只要我能出三十首歌，他就帮我出专辑。后来是我离开了他。有一天欧阳靖来找我，他说他可以帮我出专辑。我离开江浩哥之后
，我连再见都没敢跟他说，因为我怕他生气。对，是我对不住他。知道就好。我那天的确去找过江浩哥，可是我喝多了。他只是想把你培养成另一个我，一个更听话的商品，什么意思？我说的都是真的。我告诉你，有我的场合，请你自动避让，因为我不想跟背叛者同台。江浩，江浩，我不是商品。我不是商品。我醒来的时候正在录节目呢，差点就穿帮了，还好我 hold 住了。这电子机也不知道怎么了，我已经喂了好几遍了，可是你就像昏死了一样，一直都不醒，好几个小时了。可能是我之前把电子机送去修坏了吧。对不起啊，没照顾好你。没事，只是觉得有点累。傻不傻啊你？都几点了还不赶快回去？因为我怕，如果我离开了，你就消失了。<笑>我怎么可能那么轻易的消失啊？如果你真的消失了，就说明你回到自己的身体了，也是好事。但如果我真的消失了，而且还找不到我自己的身体，你会不会回忆我一下？不会。什么？我是说你不会消失，我还等着你拍很多甜死人的偶像剧呢。生活已经这么辛苦了，你还要发些工业糖给我们这些少女心的人啊？你夸我就不能好好夸吗？什么工业糖？那是垃圾食品，好不好？现在都什么社会了，还有什么糖是自然的？哼，我吃的可是肯尼亚草原上。马赛人手工熬制的蜂糖，哈哈，那我就要替肯尼亚儿童谢谢你每天捐赠一美金。切，对牛弹琴。心情好点了吗？气都被你气死了。那，你问出结果了吗？不是的。我吓死我了！我就说我们家周依然肯定不会，他没有坏心眼的。那，你的线索又断了。我觉得你应该去问问欧阳靖，他是你之前的经纪人，你们又那么在意彼此。我觉得那天晚上他肯定知道些什么。什么叫做我们那么在意彼此啊？你以为我是你啊？那么冒冒失失的，没弄清楚情况就去问。如果他不知情，那还不是白问吗？要是幕后黑手真的是他，就更不能打草惊蛇。肯定会被他编造的故事糊弄老半天，但我真的不希望这事情的背后有欧阳靖。他，我没有任何地方得罪他，他不应该害我。我发现你是个很单纯、很长情的人。你闭嘴！你少在这里给我脑补那些恶心的画面啊！都几点了？赶快回去吧。哦，啊，怎么了？啊，腿麻了。哎呦，拜托你多走几步吧。啊。啊，你
你你真是站着说话不腰疼，这简直像一千只蚂蚁在上面摇，好吗？你们女人怎么这么麻烦呀？我不管，反正我不走。那我们下次再见。行啊，那我们下次活动再聚吧。啊，不好意思啊，我还有点事。那你们先走。行，那我们先走了啊。很高兴认识你。不介意吧？看不出来，你还挺少女心的嘛。还是说这是节目安排的乔丹？我今天在录节目的时候，不小心切到了手，是小桃帮我贴的。他还这么快就小桃了？他很厉害吗？该换了。你不觉得这个孙小桃，她成功欲望很强吗？一会儿是正能量少女，一会儿是百变小妖精，你不觉得她有两副面孔吗？我以为你们女人都有两副面孔，什么时候用哪一招，取决于你们想得到，还是想丢掉。你之前跟我说，说我们是朋友，可我觉得我就像你手中的风筝，远近都由你来操控。我真的很累了，我们结束这段朋友关系吧。好，听你的，从现在开始。我们不是朋友了，我们重新开始吧。你真的有爱过谁吗？江浩可才去世不到一个月，我哭也哭了，我总要继续活下去吧，依然。你希望我一辈子为他守节吗？敢看着我的眼睛告诉我，你不在乎我吗？我是在乎你，你是我第一个爱上的女人，也是最后一个。可每当我向你靠近的时候，你却远离我。当我决定为你转身，你却又向我靠近。对不起，可能是我们之间的时间不对吧这是上次的照片，那，按照小芝芝的要求，已经修好图喽。嗯，谢谢。我来看看我们未来的大摄影师手艺如何。啊啊！我我的脸怎么这么大？我不能再吃了，我要减肥。哪里胖了？看不出来啊。胖啊！你看这张，脸大的跟什么一样。还有这个。看看这个手臂，还有这个大腿、啊。从今天开始，我要绝食。你不要减肥，我就喜欢你这个胖嘟嘟的样子。赵杰，还真的是你啊！哎，他又
是你哪位姐姐啊？没错，我是比赵杰大，但我不是他的姐姐。你好，我叫瑞贝卡，我是赵杰的前女友啊之一。赵杰，这位美女是谁啊？你也不介绍一下？这是我最要好、最可爱的学妹，张芝芝。哦，那个照片是你吧？对啊，赵杰特意帮我拍的，好看，但是没有你本人好看。你这些照片啊，显胖。像这种高热量的食物就不要再吃了吧，上镜显胖。我胖我的，碍着你什么事儿？我就是爱吃甜食。恐怕你是不知道赵杰爱吃辣吧？我们以前在美国留学的时候啊，特别爱吃辣，半夜起床开三个小时，去墨西哥餐厅，那儿的辣椒啊，吃的爽翻了。不过我们两个上吐下泻了一个星期呢，现在想起来还是觉得很好笑。赵杰，是不是啊？芝芝，我送你。不用了，你还是继续享受你的墨西哥辣椒吧。你生什么气啊？我生什么气？你一个情场浪子，难道你看不出来吗？如果你不喜欢我，你就别老约我出来做一些暧昧的举动，因为我很喜欢你。我再也不想看到你了。重新介绍一下，这是我的女朋友，张芝芝。在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。姐姐，单位已经买过了。我，走吧。小桃，你能顾一下自己的形象吗？我表现的可是炫酷的厨艺，都喂了狗了。你当时一下子离开，给我扔个烂摊子，我没穿帮就不错。而且你知道吗？你做菜超难吃，正常人都是一个反应。哎呀，你别看了，你都看了十几遍了，不用你给我刷点击率。我跟你说，当明星是不能用平常人的标准来要求自己的。拜托你管理一下自己的表情，好不好？那你来告诉我，那种非平常人的标准是什么？那不是非平常人，是叫做明星标准。当一个明星，就算是喝酸奶，都要有明星的架势。<笑>
，你不是在搞笑吗？你说这个，<笑>第一是清纯式，眼神要无辜，像小动物一样，楚楚可怜。好恶心啊！嗯，第二是妩媚式，要表现的是一种自信，让人家觉得你是最美的。真的很恶心。第三是气质式。要表现的是一种病态美、啊嗯啊，简直太恶心了！恶心！我现在是在教你保持形象，不管在什么情况下，也要保持每一个角度都是最美的，这是明星必须修的课程。孙小桃，你必须赶快学起来，这样等你红了之后，就不会被拍到丑的照片了。这一方面，就不得不佩服苏远晴了，她从来都没有被人拍过丑照。苏远晴。这都行，哼，他随时随地都在防范，要保持最完美的形象。哎，做明星，学问可深着呢。哎呀，太累了，这比背整本《马正经》还累。啊，我真的想趴到芝芝的怀里，抱着他好好哭一场。可惜啊，好像他的怀里刚刚有过其他人。芝芝，你今天不正常，那花哪里来的？嗯，我刚刚在外面捡的。啊，你骗人！之前还跟我说我有情况，看来是给自己打预防针吧。从实招来，这花哪来的？发展到什么程度了？为什么不告诉我？我不是不告诉你、啊，我怕你介意。啊？我有什么介意的？嗯，你们两个不是初恋吗？嗯。我？初恋？你不记得了？那时候，赵杰还问我说：“你有没有男朋友呢？”赵杰。我第一次听说问有没有男朋友就叫初恋的，你不信我有证据，等我。嗯、小唐，你看，你记得吗？那时候拍完这张照片，赵杰就把你拉去一边，看起来就像是在跟你表白啊。芝芝。赵杰确实跟我表白过，不过我马上就拒绝他了。而且这位赵杰学长是风云人物，跟很多人都表白过的。哼，他就没有跟我表白过。啊，好了好了好了。不知少女。不过，你看我们赵杰那时候多帅啊！哎，小唐、嗯，你过来。这个女生是不是在哪里见过？她不就是那个学霸吗？每次都考第一，不过没在我们学校待多久就走了。嗯
不对，这个眼神最近一定在哪儿见过。你以为你是侦探啊？我先回房间了。孙小桃，我早就赢了，而且不会再输。哎，小桃姐，你来了。小桃姐好。小桃。啊，涛姐。哎呦，人家都想死你了。自己拿这么多东西啊！哎呀，你给我，给我，给我，给我了！还有这个，我帮你吧。也不是我说你，你该起个助理了，跟我还下客气。哎，今天没有你同岗，你怎么来了？啊，宋哥叫我来的，说是导演找我开会。开会？开会你更得漂漂亮亮的呀！你瞅瞅你，今天这么素。你看你这个装，这个蛋。来，我给你补妆。哎，不用，不用，不用。上次你跟我说你平时太忙了，叫我自己化妆过来。胡说八道！就算说，也是给你开玩笑。你当什么真啊？再说，你看哪个女明星用自己化妆？别走啊！哎、上次你跟我说，像我们这种素人上真人秀，最多就算个嘉宾。哦，非要跟人家抬杠是不是？哼！哎呀，托尼，我不是这个意思。哎，我是不是红了？怎么可能？你也太小看娱乐圈了吧！喂，宋哥。桃儿，你红了！你红了！节目一上线，点击率超过上亿、上亿呀、啊，你知道吗 ？C 站都有人要剪你们的视频了，都要剪你们的视频了，桃儿，你要火了，要火了，桃儿。<笑>我红了，这样不会吧？这样也能红？<笑>我先宣布一件开心的事啊！我们第一期节目点击率就已经破亿了。明天我们将召开首播庆功会，先恭喜你们。其次呢，在庆功会之前，把你们几位聚到这儿来。是想跟你们商量一下之后节目的走向。从第一期来看，周毅然跟小桃的 CP 感最强，呼声也高过了其他几组情侣。所以，我们节目组考虑啊，想在这个方面制造更多的看点和宣传点。所以，我们要乘胜追击，让周毅然和小桃在私下扮演情侣。我会多写一些互动的剧本。对，也可以做。微博情侣捆绑，增加互动，我不同意。他应该是有喜欢的人了吧？你现在才知道，他喜欢的人一直都是苏远晴，只可惜苏远晴这个人没有看见利益，他是不会在感情上轻举妄动的。真的假的？这也是我的意思。微博 CP 固然要吵。既然是宣传期，他们的 CP 仅限于网络，而且每一张照片必须要有工作人员在场。大家都懂的，捕风捉影，留有大量的想象空间，但是不能有任何一点点实证。我是不会拿我手下的艺人冒这个险的。呃，呃，既然是这样，那我们就只能从其他角度来考虑了。那做节目的宣传方案，您。去联系一下宣传吧。好的，孙小桃，你没意见吧？怎么了？幻想破灭了？我全力配合。嗯、虽然我也不同意那个方案，但是我想听听你的理由。孙小桃。他很像曾经的我自己。现在的我，每天假装自己是另外一个人，已经很累了
，我不希望小桃也像我一样，每天假装自己是另外一个人。嗯，这个理由不错，至少不是因为苏远晴。你什么意思？你跟踪我？跟踪你？只要我想知道的消息，都可以知道。我告诉你，周依然，苏远晴这个女人可不简单。你可能还不知道，赵氏导演的新作《新欠你幽魂》的女主，就是她从我的手上要走。这个女演员擅长靠绯闻增加曝光，搭上江浩，她已经一跃成为华语一线女星了。现在呢，江浩不在了，你呢，正活着呢。我告诉你，电影开拍的时候，她一定会向你下手的。你最好脑子给我清醒一点，别被她给我爽得团团转。苏远晴这个女人，为了达到目的，会不惜一切手段。总有一天，我会成为这个世界上最闪亮的女明星。不管这条路有多难走，我一定会到达我最想去的地方。你也一样吧。利用一切可以利用的，是你吗？好的。现在我们给孙小桃和周毅然拍照。看这里，看这里，看这里啊，在这边。看这里，好，这里，这里。来，毅然看这里，啊，圆姐来了，圆姐，圆姐，圆姐，圆姐，圆姐。孙小桃，麻烦你靠边一点啊！靠边一点啊！来来，再靠边，再靠边啊！哦哦，哎、啊，你说你，他们叫你靠边一点，你就真的靠边？我说的话你就不听？大家都是工作嘛，配合一下呗。再说，你看那边那么多人，万一他们都来问我问题，我失语症又犯了怎么办？好、啊，嗯。苏远晴小姐，请问您怎么来了？是不是有什么特别的安排？我先卖个关子吧。一会儿我们庆功会上见。远晴姐，看这边，快快多拍几张。啊，好，这里漂亮，来来，再拍一张。放弃的人，你应该知道。而且你不是说，你的发布会我从来都没来过吗？这次我不请自来，我的诚意你应该感受得到。还是说，只有我当众向你表白，你才愿意跟我重新开始？看到我耳钉了吗？你送的，我一直都留着。如果我们重新开始，但是三年之内不能公布了。你你签什么合同了吗？我觉得这些我们是可以再谈的，因为现在已经不是什么旧时代了。情侣在一起的影响力那绝对大于单打独斗。而且现在我们在一起，我们不清楚我懂了。告白这种事，怎么能让一个女孩先来呢？现在有请我们的人气组合周毅然、孙小桃。一会儿见。嗯有时候啊，对男人太用力，反而会失去。关你什么事？是不关我的事。江浩出事前的最后一通电话，是你。
大家晚上好，今天我想借此机会跟大家宣布一件事情。我喜欢上了一个女孩，她就在我的身边。孙小桃，我喜欢你。你是不是在我不知道的时候做了些什么？我也不知道。刚才这段感人的告白呢，其实。就是我们这个节目嫁给百万明星的后续剧情预告。说得好，两个人在后续的节目中是否能够通过进一步的亲密行为而确认对方的心意？而刚才这段感人的告白又会出现在哪一期？我本人呢也是非常的期待。让我们用热烈的掌声，有请今晚的神秘嘉宾苏远京小姐。大家好，我是苏远晴。其实我来到这个节目呢，主要是以毅然亲密好友的身份，来成为本期节目的一日来宾。当然，我对嫁给百万明星什么的并不感兴趣。我主要呢是想帮我们毅然把把关。我说过，我是不会放弃。谢谢。在暗地里操纵我，控制我。对不起，我不是机器，我也是有感情的。为什么我要按照你给我设定好的路线走下去？为什么我不能做我自己？我来告诉你为什么。因为这个利益除了我，还有你的，还有你身后团队每一个人。你随随便便一句话，有多少人帮你擦屁股啊？周毅然，是不是我现在对你太宽容了？你开始试探我的底线了。那我也告诉你，你也触碰到了我的底线。你曾经跟我说过，你是因为欣赏我的才华才决定捧我出道，而现在呢？你逼着我唱现场的时候对口型，接各种综艺，拍一个又一个的戏。你明白我想要的是什么吗？你曾经跟我说过，说你会帮我出专辑。我想。你应该不会兑现你这个承诺了吧？为什么你一丝一毫的机会都不愿意多给我？为什么我要按照你给我选择的路线走下去？为什么我就不能成为我自己？你当然可以成为你自己，回去做那个小助理，给别人拎椅子、买咖啡，看你的主子在台上光芒四射，而你在台下只能鼓掌。哦，对了。你连把像样的吉他都买不起，这就是你想要的生活。我还不怕告诉你，周雨然，你现在身上所有的歌曲有一半的版权都在补录。只要我想，我让你这一辈子都无法在公众场合演唱。还有，你可以解约走一个试试。我向你保证，从你解约的那秒钟开始，三到五年，公众不会再看到你的影子。等你再回来的时候，你是谁呀？动不动就不满意别人对你的安排，哭着闹着让别人迁就你，周毅然。作为你的经纪人，也是你的长辈，我劝你一句：你现在。
就是一个叛逆期迟来的小朋友，而小朋友跟成年人之间的唯一区别就是，成年人懂得知道在什么时候控制自己的情绪。周雨然，别闹了，啊！你现在这个样子呀，越来越像江浩了，而江浩什么下场？想必你已经看到了，你什么意思？我再帮你翻译的直白一点，太过任性，就等于玩火自焚。周雨然，你的机会只有这最后一次。依然，你就是用这种方式来斩断我们之间的羁绊吗？出事当天，苏远晴打了个电话给我。郑依然说爱我，他做事一向非常的谨慎。那他打电话给我干什么？电话里他想说什么呢？是我去找他的？这跟车祸有什么关系啊？说爱我，郑依然说爱我。喂，郑依然，我在跟你说话呢，孙小桃。周依然。小桃，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，神啊，我爱你，让我的生命就停留在这一刻吧。偶像剧女主角呀，你也太天真了。她只不过把你当成挡箭牌，砰！哼！哎，哪个粉丝会以为偶像真的会娶自己啊？只要周雨然乐意，别说是挡箭牌、麻将牌，我都乐意。你就这么喜欢他？嗯，独一无二的喜欢你。哎，哎，你去哪儿？我还没说完呢。哎，去哪儿啊你？就这么喜欢周依然啊 ？Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday my dear prince, Happy birthday to you， 生日快乐，王子大人，快点许个愿吧，然后我们一起吹蜡烛。江浩，承认吧，你完蛋了。你根本就喜欢他，许个愿吧。嗯，小桃。哦，对不起，我忘了你吹不了蜡烛。没关系，我帮你吹也是一样的。生日对三十岁以上的男明星来说，根本就是年年会响的警报。不过，谢谢你。这个电子机是谁啊？是你啊。那你呢？这个美人鱼啊。我不是美人鱼，不管是美人鱼也好，公主、王子，他们都是主角人生。我呢，顶多就是一个被感动的观众。不过我也是有贡献的。我看完故事之后会买周边。你是怎么知道我生日的？我之前查你资料的时候看到的。你的生日就比我早一个星期。查我资料？那你还查了什么？啊！我太困了，不行了，我得去睡觉了。晚安，宋小桃，你就这么睡了
，那蛋糕怎么办？还没吃呢。我睡着了。哎、好，好歹也让我控制你吧。芝芝，饭好了。芝芝，我来了。哇，小桃你最棒了，看起来还不错吧？嗯，这是不是减肥餐啊？这个吃完啊就会变瘦。小桃，小胖啊，啊，你最近是吃多了点那好吧，对吧？那你要每天都给我做减肥餐？那那你刷碗，你刷碗我就给你做。嗯，原来这就是我喜欢的人啊。啊，仔细看，长得还不错呢，而且还是很在意我的嘛。不然怎么会记得你的生日？等等，那七天后，岂不就是他的生日？他会想要什么呢？哎，小桃、啊，你的生日快到了，你打算怎么过？嗯，我这么善解人意啊，想开个 party。你想开 party？ 可是你的朋友只有我和赵杰，你怎么会突然想开 party 啊？真不像你，嗯，哦，我知道了，你是不是想借着开 party 的名义邀请周毅然啊？被揭穿了，宋小桃，你可以收起你那恶心的笑容吗？你是明星哎，嗯，我就知道，想一想，可以跟自己偶像假扮成夫妻，还可以邀请他来给你过生日，一家人们还不活撕了你啊？来吧，让嫉妒的炮火轰得更猛烈一些吧，孙小桃。这绝对不是我要喜欢的女人。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣我今天得罪你了吗？我就是对你这种恶劣的生活习惯看不顺眼，又没非让你看我。切，会顶嘴，没条理，大大咧咧，不求上进，不注意形象，生活的一点儿也不高级不精致，啊，根本就不是你喜欢的类型。小桃，孙小桃太太，啊，哎，你还真在这儿啊？我找你半天了，今天。咱不在这话了，为什么？哎呀，你哪儿那么多为什么？我今天给你准备了一个新的化妆间，哎，我跟你说，是我们这最好的一间。啊、走吧，我带你去。哎，来，我帮你收拾。哎，哎我自己来，给我自己来。啦、啊，烦不烦嘛？谢谢。还在这写作业啊？什么鬼？嗯，哎，这个我的看家法宝送给你。嗯，走吧，跟我走，快点儿。大家忽然对我这么热情。是不是以为周毅然对我的告白是真的？<笑>昨天场面那么尴尬，今天谣言肯定满天飞了，有什么大惊小怪的？小桃，啊，来了来了！叶晴姐给大家发饮料了。哎，你上次拍的那个纪录片拍的非常不错，我看了都很感动。你居然看了？当然了，我很关注你啊，最佳设计奖。谢谢袁晴姐，继续加油。律师道具小泉，前段时间刚刚骨折出院。你怎么可以这么快就恢复工作了？你没有听过伤筋动骨也要一百天吗？这样吧，我让 V 把我的理疗师电话给你，你可以去找他。因为我每次拍戏的时候受伤，都是他帮我调理好的。好，谢谢雨晴姐，照顾好自己啊。哎，前面那位是节目组的编导 Lisa。Lisa， 雨晴姐，你的口红涂出来了。啊、哦，谢谢雨晴姐。周毅然呢，在二号休息室，我自己去吧。哎呀，不愧是完美女神啊！
最新秋冬的衣服。不过穿在他身上也太糟蹋了吧。如果是我穿的话，那就不一样了。你在干什么？服装老师呢？走了。你什么时候换了套衣服啊？我愿意，关你什么事？你今天一天都看我不顺眼，你怎么了？我跟你讲，你懂吗？你脑回路是直的。去，懒得理你。我衣服出了点事，你别看啊。转过去，别看，汤尼，汤尼，嗯，干嘛呀？等我、啊！哎呦，干什么呀？帮我个忙，我裙子这……哎呦，你怎么那么会挑时候了？我正忙着呢，晚点再说吧。哎，哎，干嘛呀？人家苏远晴来了，大明星，我要过去看看能不能给他做一次头发。嗯，你的事儿，晚点再说吧。谢谢。不客气。干嘛？很惊讶吗？别告诉我你没看今天的脚本呢。其实，你不用特意为我做这些。你误会了，我给组里所有的人都买了奶茶。但是我买这些奶茶呢，主要是为了。你这一杯，嗯，我去换衣服了，一会儿见。不好意思，不好意思，录制 delay 了，让你等了这么久，你没生气吧？新奶茶，嗯，好吧，看在奶茶的份上，原谅你了。真的。<笑><笑>